ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സജിൽസ് ടെക് സെൻ്റർ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫൈവ് സ്കിഡിലൂടെ എങ്ങനെ ലോഗിൻ ചെയ്യാം അതിൽ നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ ലിങ്ക് ചെയ്യാം മുതലായ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് സോ ആദ്യം വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് പോവുക ഫൈവ് സ്കിഡ് ഡോട്ട് കോം എന്നിട്ട് ജോയിൻ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മെയിൽ ഐ ഡി ചോദിക്കും ഓ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളുടെ മെയിൽ ഐ ഡി ജി മെയിൽ ഐ ഡി ഏതെങ്കിലും മെയിൽ ഐ ഡി കൊടുക്കുക ദെൻ നിങ്ങൾ ഇതിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന യൂസർ നെയിം ഏതെങ്കിലും കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഇൻട്രോ വേൾഡ് സീറോ സീറോ ത്രീ എന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ഇപ്പോൾ കൊടുത്ത ഒരു എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു പാസ്വേഡും കൊടുക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് ജോയിൻ ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്യാം ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇ പേജ് കിട്ടും അത് എൻ്റെ ഒറിജിനൽ അക്കൗണ്ടിൽ വീഡിയോ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ വന്നെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിലൊരു സർവീസ് ആഡ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ച സർവീസ് അത് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുക അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സെല്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിൽ പോവുക അതിൽ മൈ സർവീസസ് ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മളൊന്നും ആഡ് ചെയ്യാതെ കാരണം അതൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സർവീസ് നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബട്ടൺ വരും ക്രിയേറ്റ് സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിലാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുക്കേണ്ടത് ആ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇൻട്രോ വേൾഡ് സീറോ സീറോ ത്രീ യു നീ ടു ആക്ടിവേറ്റ് യുവർ അക്കൗണ്ട് ബിഫോർ യു ക്യാൻ പോസ്റ്റ് എ സർവീസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ആ ഇമെയിൽ ഇപ്പോൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സിൽ പോയിട്ട് അതിൽ പോയി ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ട് ആ മെയിൽ കൺഫേം ചെയ്യണം ആദ്യം ഓക്കെ ജസ്റ്റ് മിനിമൈസ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം ഫ്രിഡ്ജിൽ പി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ അക്കൗണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ കൺഫർമേഷൻ മെയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ മെയിലിലേക്ക് വരാം മെയിലിലൂടെ ഫൈവ് ഫൈവ് സ്കിഡിൻ്റെ ഒരു മെയിൽ ഐ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് മെയിലിലേക്ക് വരാം ഫൈവ് സ്കിഡ് വെൽക്കം ടു ഫൈവ് സ്കിഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇതിൽ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഈ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ടു വെരിഫൈ ഓൺ ഇമെയിൽ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ജസ്റ്റ് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസറിൽ വരുന്ന പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അക്കൗണ്ട് കൺഫേംഡ് ആയി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പ്രൊഫൈലിൽ ഒരു പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ അതുപോലെയുള്ള മറ്റുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം പിക്ചർ ആഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മളിവിടെ എഡിറ്റിൽ പോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇതിലൊരു പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിലൊരു പിക്ചർ മതിയോ ഓക്കെ പിക്ചർ അവിടെ വന്നു ഇനി ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പേപ്പാൽ അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ പറഞ്ഞതുപോലെ പേപ്പാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പേപ്പാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മീഡിയേറ്റർ അക്കൗണ്ടാണ് നമ്മൾ ലോക്കൽ ബാങ്കും ഈ വെബ്സൈറ്റും ത്രൂ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ പേപ്പാൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാം അതിവിടെ മസ്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കണം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് വിഡ്രോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പേപ്പാലാണ് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഫഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ലോഗോ ഡിസൈനറാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനർ എന്ന് കൊടുക്കുക വെബ് ഡെവലപ്പർ ആണെങ്കിൽ വെബ് ഡിസൈനർ അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കുക അത് കൂടാതെ തന്നെ നിങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കോഴ്സുകളോ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാം ഈ ടാഗ് സ്കില്ലാണ് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതിന് ഉദ്ദേശിക്കുക ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനറാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടാഗ്
ഇത് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ വന്ന് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ടാഗ് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ലോഗോ ഡിസൈൻ കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു കോമോ കൊടുക്കുക കോമോ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇങ്ങനെ വരും ഇത് ഒരു ടാഗ് ആണ് ഇപ്പോൾ പിന്നെ ലോഗോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫ്ലൈയേഴ്സോ പോസ്റ്റേഴ്സോ എന്തെങ്കിലും ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൊടുക്കാം ഫ്ലൈയേഴ്സ് പോസ്റ്റേഴ്സ് എക്സെട്ര ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങൾ സിറ്റി ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആണെങ്കിൽ എറണാകുളം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ലാംഗ്വേജസ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം ഹിന്ദി എല്ലാ ഇതിൽ വരും ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇതിൽ ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് എഫ് ബിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി അത് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല എന്നിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചേഞ്ചസ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ ഏകദേശം ക്രിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി നമുക്ക് ഒരു സർവീസ് ആഡ് ചെയ്യാം സർവീസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മൈ സെല്ലേഴ്സിൽ മൈ സർവീസ് ഓപ്ഷനിലേക്ക് വരാം ഇതിൽ ക്രിയേറ്റ് എ സർവീസ് ഇതിലാണ് നിങ്ങൾ ഓരോ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ സർവീസും ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് ആദ്യമായി ഒരു ടൈറ്റിൽ വേണം അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനറിൽ ഇത് കൊടുത്തു തരണം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ടൈറ്റിൽ എടുക്കാം ഐ വിൽ ക്രിയേറ്റ് എ സ്റ്റണ്ണിങ് ലോഗോ ഡിസൈൻ ഫോർ യുവർ ബിസിനസ് അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഡാറ്റ എൻട്രി വർക്ക് ആണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ടൈറ്റിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം ഐ വിൽ ഡു എനി കൈൻ ഓഫ് ഡാറ്റ എൻട്രി ജോബ്സ് ഫോർ യുവർ ബിസിനസ് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്താൽ മതി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് നിങ്ങൾ കോട്ട് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫൈവ് ഡോളേഴ്സ് ആവും ടെൻ ഡോളേഴ്സ് ആവും ഇപ്പോൾ ചെറിയ വർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഡോളേഴ്സ് അല്ല സോറി പൗണ്ട് ഫൈവ് എപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് പൗണ്ടിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് ഈ ക്രെഡിറ്റ്സ് കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഓരോ സർവീസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോ ക്രെഡിറ്റ് ഒന്ന് രണ്ടോ ക്രെഡിറ്റ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പോൾ അഞ്ച് പൗണ്ടിനാണ് നിങ്ങൾ ആ സർവീസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് പോകും പത്ത് പൗണ്ടിനാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ രണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് അങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ മെയിൻ കാറ്റഗറി എടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ലോഗോ ഡിസൈനിങ്ങിൻ്റെ തന്നെ ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കും കാറ്റഗറി വരുമ്പോൾ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈൻ വരും ഇതിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ക്ലയൻസ് ഒന്ന് കാണുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഇമേജ് അവർ ആദ്യം കാണുന്ന ഒരു ഇമേജ് ആയിരിക്കും ആ ഇമേജ് നമ്മൾ ഇവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ലോഗോ ഡിസൈനിങ് അതുപോലത്തെ ഒരു ഇമേജ് എടുത്ത് ഇവിടെ കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ വേണമെങ്കിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇതൊരു സാമ്പിൾ കാണിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സേവ് ചെയ്തെടുക്കാം ലോഗോ ഡിസൈൻ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലോഗോ ഡിസൈൻ ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കമ്പനിയുടെ ലോഗോ ഡി ഇവിടെ വരും അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്താലും മതി ലോഗോ ഡിസൈൻ വേറട്ടെ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സാമ്പിൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് എടുത്തത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യരുത് കാരണം ഇതിൽ കോപ്പി റൈറ്റ് പ്രശ്നം വരും അപ്പോൾ നമ്മളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇടുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഡാറ്റ എൻട്രി വർക്ക് ആണെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഫോട്ടോഷോപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ പെയിൻറ്റിൽ പോയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് അടിച്ചെടുക്കുക ഡാറ്റ എൻട്രി എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ലോഗോ ഡിസൈൻ എന്നോ അങ്ങനെയുള്ളൂ ഓക്കെ എന്നിട്ട് അത് ഇവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം അതല്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളൊരു വീഡിയോ ക്രിയേറ്റർ ആണ് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്ന ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലൊരു വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നല്ലൊരു ഇമേജ് ഇട്ടാൽ മതി ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾ വർക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സാമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ ഒരു
കാറ്റഗറിയിൽ ലോഗോ ഡിസൈൻ എടുത്ത് നോക്കി നിങ്ങൾ ഇതിലുള്ള സർവീസുകൾ തന്നെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും എന്താണ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അതിലടിക്കേണ്ടത് സെയിം കോപ്പി ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും എടുക്കരുത് അതിൽ കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയിട്ട് മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ സർവീസിൽ ഇടാൻ പാടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു പ്രോ സെല്ലറാണ് ഐ എം എ ഫ്രീ ലാൻസ് ഗ്രാഫി ഡിസൈൻ വിത്ത് മോർ ദാൻ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ഡിസൈൻ ഐ ലവ് മൈ ജോബ് ഇത് അവരെ പ്രൊഫൈലിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് ഇതുപോലൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ആ ലോഗോ ഡിസൈൻ കൊടുത്തതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് ഈ വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ സർവീസ് അനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇത് ഒരു ഐഡിയക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടി എടുത്ത് കാണിച്ചു തന്നതാണ് ഇതിന് ഇതിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കോപ്പി ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് സാമ്പിൾ പോലെ കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ വന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽ നിങ്ങളുടെ സർവീസിനനുസരിച്ച് ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു ബയർ ഇപ്പോൾ ഒരു ബയർ വന്ന് നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ സർവീസ് പർച്ചേസ് ചെയ്താൽ ആ ബയറിന് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കിട്ടും അവരെന്താ നിങ്ങൾക്ക് തരേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ലോഗോ ഡിസൈനിങ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ഇപ്പോൾ കമ്പനിയുടെ നെയിം എന്തെങ്കിലും മതി അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഡാറ്റ എൻട്രി ആണെങ്കിൽ അവർ വല്ല എക്സൽ ഫയലോ വേർഡ് ഫയലോ എന്തെങ്കിലും തരും ഇപ്പോൾ വെബ് ഡിസൈനിങ് ആണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് തരും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ഡീറ്റെയിൽ ആണ് ഇപ്പോൾ വേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലോഗോ ഡിസൈനിങ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് വേണ്ടത് ഒരു കമ്പനി നെയിമോ ബ്രാൻഡ് നെയിമോ എന്തെങ്കിലും മതി ഇവിടെ അതിൻ്റെ ടാഗ് കൊടുക്കുക ടാഗ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ടാഗ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ ഒരു ബയർ വന്ന് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സർവീസിൻ്റെ പേജിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ടാഗ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടി ലോഗോ ഡിസൈൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് അതിൻ്റെ താഴെ വരും അത് ജസ്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്താൽ മതി ഓട്ടോമാറ്റിക് വരും ഇവിടെ പിന്നെ ഡിസൈൻ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കാണും നിങ്ങൾ ബ്രോഷർ ഡിസൈൻ ഫ്ലൈ ഡിസൈൻ ഏത് ടൈപ്പ് സർവീസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനർ ആണെങ്കിൽ ഈ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും സർവീസ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫ്ലൈയേഴ്സ് ഒക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാം ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റഡ് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റും ഇമേജും ലോഗോയിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ ഫ്ലൈയേഴ്സ് ആയി അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് ഡേയ്സ് ടു ഡെലിവർ ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ഇവർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും എന്ന് കാണിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ മിനിമം നമുക്ക് ഒരു ത്രീ ഡേയ്സ് എങ്കിലും കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ അത് ആ ത്രീ ഡേയ്സ് കഴിയാതെ നോക്കുക ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു സബ് കാറ്റഗറി ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം ലോഗോ ഡിസൈൻ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇമേജ് കൊടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു ഓക്കെ ഇമേജ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ സൈസ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഫൈവ് തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ സെവൻറ്റി ഫോർ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ആ സൈസ് ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ അത് കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇമേജ് ഇതാണ് അപ്പോൾ ഈ സൈസ് നോക്കാം ഫൈവ് തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ സെവൻറ്റി ഫോർ അത് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ വരാം ന്യൂവിൽ അടിക്കുക ഫൈവ് തേർട്ടി സിക്സ് ത്രീ സെവൻറ്റി ഫോർ ഇതായിരിക്കും ആ സൈസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കയ്യിലുള്ള ഇമേജ് ജസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിടാം ഓക്കെ സൈസൊക്കെ ഒന്ന് അലൈൻ ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നിൽക്കുക എന്നാൽ മതി ആ സൈസ് കിട്ടുന്നത് എന്നിട്ട് ഇത് സേവ് ചെയ്യാം നമുക്ക് സാമ്പിൾ ഓക്കെ ഇതിലേക്ക് വരിക പ്രസ് ചെയ്യുക സാമ്പിൾ ടു ഓക്കെ കണ്ടു ആ ഇമേജ് വന്നു അപ്പോൾ ആ സൈസ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നോക്കണം അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്ന പോലെ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് ആ സൈസ് ഇതിൽ ഫയലിൽ ന്യൂവിൽ വരിക ആ സൈസ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്കൊരു ബ്ലാങ്ക് സ്ക്രീൻ കിട്ടും അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഇമേജ് ജസ്റ്റ് 
അപ്പോൾ ഇതിൽ പേയ്മെൻറ്റ് പേപ്പാൽ ത്രൂ മാത്രമേ നടക്കുകയുള്ളൂ ലോക്കൽ ബാങ്ക് ത്രൂ ഒന്നും നടക്കില്ല അപ്പോൾ ഒരു പേപ്പാൽ അക്കൗണ്ട് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ് അതായത് മീഡിയേറ്റർ അക്കൗണ്ട് അത് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ പ്രൊഫൈലിൽ ആ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പേപ്പാൽ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ മെയിൽ ഐ ഡി ജസ്റ്റ് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് കഴിഞ്ഞ് എമൗണ്ട് ഇപ്പോൾ വിഡ്രോവൽ എമൗണ്ട് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് വിഡ്രോൾ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പേപ്പാൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്യാഷ് പോകുന്നതാണ് ഓക്കെ ഈ വീഡിയോ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്